锁，放我出去吧，憋不住了。开门进去，让这小子消停点。开门啊！我哪有钥匙？你开。不是，厨子没给你钥匙啊？我以为厨子把钥匙给你了呢。算了，这小子也消停了，你应该没事。手也捆着，脚也捆着。这门不是还锁着呢吗？他还能跑了不成？这里空气太差了，咱们呀出去透透气啊！啊，走吧走吧走吧，这小子真能折腾，老实点儿。哎，快走吧。有方黑色奥迪的行动轨迹，我们已经查出来了，是三天前从余江市经清江高速开到青城的，之前一直停在光华路附近的一家商城的地下停车场，今天上午九点十三分的时候，被红姐犯罪集团的成员于田开到光华路辅路上，然后就是固定时间段经过隧道的车辆排查，马友芳的车上应该是有干扰器，导致监控信号中断。我们无法判断马友芳的车辆大概在哪个路段停留，只能靠我们大致的推测，有可能将庄文杰转移的车辆有十一辆。我们的人现在还在交通队那边细查这些车辆的行动轨迹。至于李安福那边，我们盯了一天了，他好像待在酒店里，一直都没有出去过手脚轻点儿，都小心点儿。傻帽待在一起，编这仓库里，闹死我了！你再看李安福，天天说大酒店，泡妞就完成任务了。人家是先生那边派来跟咱们合作的，要不是他帮忙，咱们这趟买卖也没这么顺。你少抱怨两句，反正也最后一次了。啥意思？红姐想踢了先生，自己去弄罗山。其实我就没弄明白，你说那一破画有什么可折腾？你懂个屁！先生看中的东西，肯定价值连城。随便吧，赶紧忙完就行。走吧，咱俩，看咱去。嗯。哎呀。那小子没动静，快过去。
你连个学生你都看不住吗？给我去找去，找不着我弄死你！红姐，赵安杰跑了，现在怎么办？庄文杰很有可能去找警察去了，叫李安福，提前行动。是。提前行动。刚接到消息，李安福出酒店了，一辆豪车专门来接，车牌要登记信息，我的人已经去查了。那他这边有动作，是不是就说明红姐那帮人开始执行计划？嗯。关键是咱还不知道这个红魔啊要用到什么地方。我的人跟着他，看看他去什么地方再做判断吧。我也是这么想的，但是呢，我现在有一条小担心啊。不对啊，庄文杰来了，他说要自首。啊？你说你被限制了自由，那你是怎么逃出来的？还有，红魔为什么在你手上？这些我都会交代清楚，但是现在时间紧急，红魔已经被红姐他们带着离开了。我现在担心的是，不管他们的计划是什么，他们很可能已经开始行动了。所以我们的当务之急是要搞清楚他们的目标。没错。你是来自首的，交代你的问题就好。也也对，我是被戴着头套进去的，手机也被没收了。但是我逃出来的时候，听到了汽笛声。出来之后呢，发现确实是在岩浆的地方，我就往外跑，跑了大概有有六七分钟吧。中间还穿过了一个小树林，才到了有大马路的地方。然后我就拦了一辆出租车，出租车的司机告诉我说。那个叫四德码头仓库，你们可以去调查一下四德仓库的租用信息。哦，对了，我在里边的时候还听见红姐他们手下的对话，说是跟一个叫先生的人在合作，这个人你们也可以调查一下。我们怎么调查不用你提醒，除了这些还有什么要交代的？苏队，你再好好想想还有什么线索。我们跟李安福的车到了一个码头，他们俩换成了一艘豪华快艇离开了。我们已经联系了水警部门协助我们，也调查了那艘船的登记信息。登记人是叫杨勇，可梁洛欢名下有游艇，他们怎么会用到杨勇的呢？我们联系了海警部门，想办法追踪上他们。我我逃出来的时候，看见门口，他们雇佣的工人在往车上搬好几个那种木箱子，木箱子上面标注的是建筑用的承重砖，上面还有砖的规格。嗯，砖，嗯，查一下梁洛欢跟杨勇的社会关系，要快，有消息直接发我手机上，快去。是。怎么了？有一个新闻，不知道你看过没有？说有一伙盗墓的，把这个棺椁上面的浮雕啊，都给切割了，然后用那种空心材质的东西给搬出来了。到了目的地之后呢，再整体复原。他刚才说。
他看见四德码头上工人运的是砖。如果要是空心砖，这帮人会不会就这么干？现在的关键是运输渠道，我猜红魔一定跟渠道有关。是红警吗？杨小姐派我来接你。红姐，车到了。您请审讯暂时先到这里。罗队，之前对你有所隐瞒，对不起。嗯。我的人刚刚查到，梁洛欢的父亲有一个至交叫杨勇，杨勇夫妻没有孩子，就把梁洛欢当做自己女儿。杨勇怎么听这么耳熟、啊？杨勇是你们青城市的船王。对啊，他名下十万吨级排水量的船有三艘呢。所以说，李安福在这个时候接近梁洛欢的目的，那有可能就是想让船王帮他运送这个建筑材料。好，那得赶紧通知队里查杨勇公司今天出港的船只。姐，嗨，欢欢，这是我姐。姐姐好，您好，总听我弟弟提起你。你说这次啊，要不是麻烦你，我们还真是没法准时把这批货交到对方手里。谢谢你哈，乐欢。哪有什么谢不谢的呀，都是帮俊涛救急嘛。不过，姐姐这次真的没有必要亲自派下面的人来押货。我们的货轮啊，从来没有出过差错，货物安全是完全没有问题的。我们不是担心货物，是想着已经麻烦你们帮我们改了航线了嘛，安排两个人上船，就想到了地方以后，尽快的和对方去对接，这样不耽误你们太多时间。还是姐姐想的周到，那我们上船吧，走吧。哎，好，走。嗯。两位里面请，这边是你们的房间。里面有电话，有什么问题可以随时联系我，我就不打扰两位休息了。好，谢谢。不客气杨勇还帮一些港澳台的富商做珍贵艺术品的报关和运输。他有一艘货轮“金良号”，每个月都会帮一些正规拍卖会和艺术展运送跨海的拍品。这些珍品都价值不菲，报关后会被放在杨勇船上的特制金库里。最重要的是，这个金库只能由“金良号”的船长杨勇的红魔扫描开启。所以说，他们伪造的红魔是“金良号”船长杨勇的红魔。没错。接近梁洛欢，就是为了利用杨勇货轮的金库。除了棺椁，那些陪葬品，他们肯定也想一次运出海。金良号的金库是他们最好的掩护。
，只要在里面的东西报关后，他们利用红魔偷偷打开金库，将陪葬品夹带进去放在里面，这样就能在船长的眼皮子底下让正规货轮合法的帮他们干非法运输。明白。罗月，这故障灯怎么亮了？不应该啊！来看看，九零四四，怎么回事？走，去看看。走李总啊，你就放心吧，这货我给你安排的明明白白的。是是是，这次呀，还真是多亏了你们，主要是时间太紧了，给您添麻烦了。哎，哎，对了，船上那两个小朋友帮忙多关照一下，第一次出远门，多少有些不放心。好的，都是一家人了，怎么还说两家话呢？哎，你们两个，什么时候结婚呢？让我这个做叔叔的早点喝上喜酒。杨叔叔，您说什么呢？杨叔，欢欢交给我，你就放心吧，我会照顾好他的。哎，这样吧，等您忙完这一趟回来以后啊，咱们找个时间聚一聚，我和洛欢的爸爸就把婚事给定下来。嗯，好啊。好，再次谢谢您啊。啊，没有没有，给您添麻烦了。那就这样。嗯。我们在船上发现了分割成建筑砖材的棺椁浮雕，金库里也发现了被盗的陪葬品。你的同伙已经全部落网，盗窃走私他们都交代清楚了。你说说月神之泪吧。什么月神之泪？丁生火，你认识吧？算认识吧。有的时候找他帮点忙。介绍点道上的手艺人认识。我们抓到的苍蝇胶带，红魔是丁生火找他做的。真正的委托人，其实是你吧？那掌纹呢？这是什么东西？我不知道啊。这不是你们要的东西吗？丁生火找苍蝇，不光做了红魔，还有一个掌纹。我说警官，你把我给绕晕了。我没让丁生火做什么掌纹，可两东西是放在一起的。约好去取的是李淑婷，掌纹也是李淑婷打算偷到月神之泪的重要工具。你说这事儿和你没关系？月神之泪不是我让李淑婷去偷的。李淑婷到了青城之后，她就没跟我联系过。那我问你，既然李淑婷很久没跟你联系了。李淑婷身亡，知道庄文杰身上有红魔的只有他，你们又是怎么盯上庄文杰的？我明白了。
，说清楚点，被谁利用？丁神虎答应帮我做红魔，却安排李淑婷去去，其实就是故意把月神庵栽赃给我。李安福跟我合作之后，故意制造出命案，就是为了让你们盯上我。什么狗屁合作呀！他就是为了把我卖给警察。他？你说的这个他，是不是被称作先生？你们是怎么知道先生的？是不是红姐说的？就知道这个女人靠不住。逐浪游泳馆，你是不是在那儿办过会员啊？李淑婷，认识吗？真没想到你们这也能查到，看来我小看你们警方了。回答我问题。既然你们已经知道先生的存在，那我也没必要隐瞒了。我和李淑婷都是他的弟子。弟子，嗯，你们这邪教是吧？来来来，正好说说你们这先生是谁，怎么回事？来，你们根本就不懂，现在是个什么样的人，你就别痴心妄想了。你们是不可能找到他的，就连我，都不知道他的真实身份。说了半天，你们就是函授课程是吧？哈。这么不被重视，你这个函授一期多少钱呢？你什么都不懂，先生是个什么样的人？他无处不在，但他也无迹可寻。他可以精准的算到每个人在想什么，然后让你不知不觉的按照他的想法来做事儿。我的迷心术，就是他教的。我觉得你你这个什么迷心术啊，你你师傅可能给你教坏了。你练这东西已经练得走火入魔了，但是你没发现吗？其实你迷来迷去，你都在听他的指令，他在利用你呢，明白吗？不，是先生他救了我，把我从毫无意义的人生里拉了出来，拉到电信诈骗了。我问你，之前的电信诈骗案是不是你这个师傅教唆你的？好，那么换个问题，你跟红姐的合作，是不是也是你师傅安排好的？让你去电信诈骗，弄出人命，吸引我们警方的注意力，把所有的矛头再指向红姐，然后她想干嘛就干嘛。最后，你怎么安排啊？你师傅跟你说了吗？你师傅拿所谓的迷心术把你从什么无聊的人生当中弄出来，你用迷心术把王雪弄死了，然后最后的结果你跟王雪没区别，你现在也好还是红姐也好，不就是他安排好的炮灰吗？不就是这意思吗？你还不明白吗？李安福，你跟王雪在网上所有的聊天记录。我们已经请专家分析判断过了，最后我们发现这已经不是一起简简单单的电信诈骗了，因为你有明确的自杀诱导，传输给了王雪，导致了王雪自杀身亡。你摊上的这是人命关天的大事，来吧，李安福，你老老实实的把你知道的关于你师傅就是先生所有的情况，跟我们这儿讲清楚，来。先生他是五年前找到我的，我当时还在一家地下会所工作，一点做人的尊严都没有。直到我碰到了先生。走私做这么大，我向来都是很谨慎的。我的电脑里装的都是企业级的高级防火墙，可偏偏就是这个 IP 的来源，我根本查不到。更可怕的是，他还可以随时随地。毫无征兆的
把视频电话打进来。我也很好奇，也想看看对方究竟是谁，怎么会有这么大的本事？视频接通后。我看不到对方的脸。他穿着一身西装，戴着手套，手里还挂着一只银手杖。他跟我说，他观察我很久了，说我身上有一种异于常人的天赋和潜质。他想帮助我。我对这种来路不明的、神神秘秘的人，绝不会相信他说的任何一句话。我想把视频关了。可是根本就关不掉。视频里的先生告诉我一个重要的信息。他交往的这些让我屡试不爽。以前的那些女人对我招之即来，挥之即去，现在都变成了被我随心所欲、操纵的木偶。虽然从没见过，但好几次，他都帮我化险为夷，我就彻底相信，先生。他是真的想要和我合作，我很感激先生，是他让我找回来做人的尊严，所以他让我做什么，我都会想尽一切办法去做。直到现在才跟警方说明情况，是我的问题。我向你们道歉。道歉有用，要我们警察干什么呀？虽然你没有犯罪故意，但你把东西藏起来了。啊，当然，你这个今天提供的线索，确实帮我们破获这个走私案有一定帮助。一定程度上，哎，也确实破坏了犯罪分子的犯罪计划。我是被那个丁生活给骗了。我之所以这么做，是因为，因为你爸。我想来想去，就这点事儿嘛。丁生活跟你爸有仇，所以他老拿着这个事儿来诱导你。我给你提个醒啊，过去的事儿。缠住咱们自己，你还有未来，你还年轻，你得专注眼前的这个事儿。丁生火，法律可以制裁他吗？你得迎接美好的、光明的未来，是吧？老队，你刚才讲这话啊，嗯，特别像我们的辅导员。我跟你开玩笑似的吗？能不能严肃点？电话。哎，我再跟你确认一下，你这回没什么事儿瞒着我了吧？没有了。谅你也不敢。谢谢老队。红魔这事儿过去了，也没人愿意盯着你了。我当学生你就得有个学生样儿，是吧？你在学校你得好好读书，毕了业以后认真工作，天经地义的事嘛，对不对？我是不想说在什么法制节目里边就看着你消息了啊！哎呀，亏了我恶补了一下摩斯密码。你就说今天你留那东西，谁能看出来？也就我了。哼，以后这事儿也瞒不了我。哎呀，其实摩斯密码不太适合用来传递中文。嗯。还有那种用一长串数字代表手机九宫格键盘来给中文编码的，罗队，我觉得你应该多学学。哎，行了行了行了，光摩斯密码就让我偷打。你们现在法律专业知识学这么杂吗？嗯。我们那时候比你们还杂呢。嗯。
没走啊？恭喜恭喜！红姐的文物走私案和李安福的电信诈骗案，今天算是全部搞破了。本来要给你报备一下的啊，我们队呢，打算坐庄，请你和你的战友们来顿大的，咱们以茶代酒，一是给你们庆功，二也算是，嗯，践行吧。谢谢。一家人，不分彼此。这些年，去看过你师娘吗？是，我去了，给他添堵。嗯，哎呀，你们这一走也不知道什么时候能回来啊！要是想我们呢，这个就过来看看。但是你们省厅领导一般都挺忙。我们我们市局，我们市局年轻同志上省厅看你们去。青城还真是个好地方。嗯，金山银山，人杰地灵，舍不得走了吧？真是，我准备再留一阵。是土特产还？王啊，啊，咱那个老三样，你再给我还有个煮饭，没抓着呢。你，红姐这次你们不带走？红姐我们肯定得带走，这不还有个先生吗？先生是我们这批人的主犯，红姐才是你们最终目标。是，之前红姐确实是我的主犯，啊、但是咱们查案子摸着摸着把先生给摸出来了。你是在这一亩三分地儿摸的呀？你不能说你这摸出来成你们成果，你打包带走，那我们怎么办啊？刚才还说一家人不分彼此呢，是一家人是不分彼此，但是不能这么分，谁的案子谁来查，谁的主犯谁来抓，一家人你不能切案子玩啊。没事儿，没事儿。小心眼儿，上当了吧？我逗你玩的。我也是逗你玩的，是不是？你也上当了。哎，老同学呀、啊，知根知底儿啊！你以为我不知道你是啥人呢？但是。我还真得知道你的日常安排，老赵天天逼着我。哎呀，人苏英同志来一趟，帮了咱们这么大的忙，走的时候你怎么地不得给人拉个横幅，敲个锣，打个鼓啊？你悄悄告诉我一下，哪天走？明天。突然又这么着急，怎么了？啊，就不能多待两天？真不拿我们这儿当家呀、啊？多待两天。也行，听你的，那我就多待两天。哎呦，可是我多待两天干什么呢？也是。要不我留下来协助你吧？别别别别。你闲来闲去就成了，我们又协助你了，你别来这套。就算我想协助你，也得领导同意啊！我到现在都没跟省厅汇报呢。麻烦你，千万别按照你脑子里边这个邪恶的、危险的想法这个方向去向领导做汇报。<笑><笑>给你提个建议吧，你你要踏踏实实走，你不抢我们战果的话，你提个论文我都没意见。抓先生，庄文杰应该是个突破口。哦，要修表啊，明天赶早啊，也打烊了。哎，年轻人，你想干什么
。今天在四德仓库，救我的人是你吧？救人？哎呦，你，你也看见了，我只是个修表的，什么救人不救人的。你拿我的东西干什么呀？这东西很眼熟啊！你们嚷嚷，别他跑了，快跑！连工具还没收呢。看来今天那件黑色风衣，应该也放在店里面的吧？要不我去找找？你是怎么认出我的？上次我来过你这儿。你听声辨锁和用钩针的手法，跟今天在四德仓库的那个人一模一样。还有，你这家店以前是我家的老宅，天底下没有那么巧的事儿，你跟我肯定有什么关系？人家找你惹你啊，一天到晚捏人不放马呢。那为什么最近发生这么多案子都跟他有关系？丁生火、李淑婷、李安福、红姐，包括那个死者王雪，都是和庄文杰有关的人，太巧了吧？我真不信。你就是压根儿不相信我看人的角度和眼光。你这一点，我还真从来没怀疑过。但咱们是警察，警察办案子不能光靠直觉，始终保持怀疑，才能发现别人发现不了的线索，才能查明案情的真相。我大学四年白念了是吧？罗坚，你是我师哥，我说什么你能不明白吗？就算我什么都不说，你心里也跟明镜似的，在这儿跟我揣着明白装糊涂。包括你师娘那事儿，你觉得你是去看他给他添堵啊，还是不去看他给他添堵？十二年了，罗坚，你想什么呢？辈分来讲，你应该叫我一声大伯。可是孩子，我不敢认你、啊，文杰，对不起。将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰，分不得时间，万物扮作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。徘徊不见的分割线，奔走于网眼欲穿的门，孤高而别的人终会于重重繁星之下。徘徊，分不得时间，万物扮作正。
中间，徒留下一束束端倪，生生不息后延绵。间的分割线，奔走于望眼欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下，光坠的停止不前。自如存在的汽笛，钟摆低垂，只想灰暗的空间。从未怀疑，世界善恶的边界。